ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ದಿನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯ ಭಾಗದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರ್ತೀರಾ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನು ಮನುಷ್ಯನ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಚಕ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನ ಮಣಿಪುರ ಅನಾಥ ವಿಶುದ್ಧ ಆಜ್ಞ ಸಹಸ್ರಾರ ನಮ್ಮ ಚೇತನ ಸಹಸ್ರಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದಾಗ್ತದೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಾಗುವ ಅನುಭವ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕುಂಕುಮ ಮತ್ತು ಗಂಧ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಪುನಃ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಿನ ಮೂರು ಚಕ್ರ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನ ಮಣಿಪುರ ಮೂಲಾಧಾರ ಅಂದರೆ ಕಾಮ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಮ ಸ್ವಾದಿ ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನ ಅಂದರೆ ಆಶೆಗಳು ಮಣಿಪುರ ಅಂದರೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಏನು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಊಟ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮೂರು ಕಡೆ ಈ ಮೂರು ಚಕ್ರಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಚಕ್ರಗಳಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಏರುತ್ತದೋ ಅವರು ವಾಸುದೇವನನ್ನು ವಾಸುದೇವನ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ಬಹೂನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಮಿತಿ ಸ ಮಹಾತ್ಮ ಸದುರ್ಲಭ ಬಹಳ ಬಹಳ ಜನ್ಮಗಳಾಗ್ತವೆ ಇದನ್ನು ಇದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬೇಗ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೆನ್ನು ಮೂಲಕ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಮೂಲಕ ಏರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆ ಒಂದು ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡೋದು ನೂರು ಸಲ ಮಾಡಿದಾಗ ನೂರು ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆ ಒಂದು ಸಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಮಾಡೋದು ಇದು ಯೋಗ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಸುದೇವ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಈ ಜನ್